তো আপনারা হয়তো আমার আগের একটা ভিডিওতে দেখেছেন যে আমি কিভাবে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে একটা প্রজেক্টের মানে একটা ভিডিও প্রোডাকশন প্রজেক্টের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রিমিয়ারে করছি আর আপনাদের সেটা শিখাইছি সেখানে আমি এক জায়গায় বলছিলাম যে টাইটেল ক্যান অ্যানিমেশনের জন্য আমরা ইন্টারগ্রেট করতে পারি প্রিমিয়ার প্রো এবং আফটার এফেক্টসের মধ্যে অর্থাৎ আফটার এফেক্টসে কোনো কাজ করে সেটাকে প্রিমিয়ার প্রোতে আনতে পারি অথবা প্রজেক্ট প্রিমিয়ার প্রো থেকে কিছু কাজ করে সেটাকে আফটার এফেক্টসে নিতে পারি তো সেই জিনিসটা আমি দেখাবো বলছিলাম আরেকটা ভিডিওতে তো আজকে আমরা সেই ভিডিও নিয়েই চলে আসছি তো চলেন পক পক বাদ দিয়ে সরাসরি টিটার কয়েকটা উপায় করা যায় ফার্স্ট অফ অল আমি দেখাবো কিভাবে রিয়েল ইন্টিগ্রেটটা করা এটা আমি ফার্স্টে দেখাচ্ছি রিয়েল ইন্টিগ্রেট করার জন্য মনে করেন আমরা তো এই প্রজেক্টটাই আগের দিন দেখাইছিলাম তো এখানে যে আমার টাইটেলের ইয়াটা আছে এই জায়গায় আমি চাচ্ছি আমার আফটার এফেক্টসের প্রজেক্টটা থাকুক তো সেটার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে টাইটেলটা সরাইতে হবে এখানে আমি একটা এই নিউ লেয়ার থেকে একটা ব্ল্যাক ভিডিও নিব এটার ডিউরেশান তো এখানে সেট করা যায় না যাই হোক আমরা ওকে দিয়ে নিলাম আমাদের সেটিং ট্রেডিং সব কিছু ঠিক করে তো আমরা এটা দিয়ে এটাকে রিপ্লেস করব কিভাবে এভাবে ড্র্যাক করে এনে এটার উপর ছাড়ার আগে আমি অল্ট চেপে ধরব অল্ট চেপে এটার উপর ছাড়লে রিপ্লেস হয়ে গেল ব্ল্যাক ভিডিও দিয়ে এবার আমি আমার ট্রানজিশানগুলোর দরকার নেই তো আমি ট্রানজেকশানগুলো সিলেক্ট করে জাস্ট ডিলেট করে দিচ্ছি সিলেক্ট করতেছি আর ডিলেট করে দিচ্ছি দেন আমি এখানে রাইট ক্লিক করলাম সরি ক্লিক করা অবস্থায় রাইট ক্লিক করলাম রিপ্লেস উইথ আফটার এফেক্টস কম্পোজিশন এটা ক্লিক করলেই আমার সাথে সাথে আফটার এফেক্টস যে ভার্সনটা আপনার আছে সেটা ওপেন হবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আফটার এফেক্টস এবং প্রিমিয়ার প্রো একই ভার্সনের হওয়াটা খুব জরুরি দুইটা যদি দুই ভার্সনের হয় তাহলে সম্ভবত ইন্টিগ্রেশন হবে না বা হইলেও অনেক প্রবলেম হবে যাই হোক আমাদের এখানে দেখতে পারতেছি আমরা শুরুতে আমাদেরকে বলতেছে সেভ করে নিতে সো আমরা যেই যেখানে আমরা ইন্টিগ্রেটের ফাইলটা সেভ করতে চাই সেখানে আমরা সেভ করে নিচ্ছি ঠিক আছে সেভ করার পরে এখানে আমাদের চলে আসলো এখানে যদি আমি কোনো টাইটেল অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করে সেভ করি তাহলে সেটা আমার প্রিমিয়ার প্রতে আপডেট হয়ে যাবে তো আমি চ্যালেঞ্জ ঝটপট একটা টাইটেল অ্যানিমেশন করে আসি তো মনে করেন আমি একটা টাইটেল অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করে ফেলছি যেটা হচ্ছে আমার আনুমানিক চার সেকেন্ড নয় ফ্রেম এরকম সো আপনারা তো এখন কেউ কেউ চিন্তা করতেছেন ভাই এটা অ্যানিমেশন করাটা দেখালেন না কেন আমি বলতেছি এটা অ্যানিমেশন করাটা আমি দেখেন এই ঠিক বাট যারা আমার পুরো ভিডিওটা দেখবেন তাদের জন্য গিফট আছে সো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকেন যাই হোক আমরা এখানে অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করে ফেলছি পিছনে আমাদের একটা ব্ল্যাক কালারের সলিডও নেওয়া আছে এখন যদি আমরা এখানে সেভ দেই আচ্ছা আগে আপনাদেরকে প্রিভিউ একটু দেখায় নি টাইটেল অ্যানিমেশনটা এভাবে হচ্ছে রিয়েল টাইম দেখাতে পারতেছি না দুঃখিত আমার পিসি অনেক ফার্স্ট তো সেই জন্য যাই হোক এভাবে হচ্ছে রিভিল হবে আর এভাবে হচ্ছে সে চলে যাবে হ্যাঁ সো আমরা এখানে যদি সেভ দিই সেভ দিয়ে আমরা প্রিমিয়ার প্রো ওপেন করি এখানে আমরা দেখতে পারবো ওই যে চলে আসছে হ্যাঁ ফ্যারোজ ডিজাইন শরীল টু দেখছেন কত দারুণ ব্যাপার না আমরা ওখানে সেভ করলাম এখানে আবার যদি কোনো ভুল হয় এখানে কোথাও তাহলে আমরা আবার ওই আফটার এফেক্টসের প্রজেক্টটা খুলে এখানে যদি আমরা এডিট এডিট করি কোনো কিছু যদি কোথাও বানান ভুল হয়েছে বা কিছু একটা ওটা ঠিক করে জাস্ট কন্ট্রোল লেস চাপলে আমার প্রিমিয়ার প্রোতে অটোমেটিক আপডেট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে অ্যাডোবির সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে কাজ করার মজা ইন্টিগ্রেশনটা খুবই স্ট্রং হয় যাই হোক তো আমরা নেক্সট স্টেজে চলে যাচ্ছি এটা তো হলো রিয়েল অরিজিনালি যেভাবে ইন্টিগ্রেট করে এখন দেখব যে আমরা কিভাবে আফটার এফেক্টসের প্রজেক্ট ফাইল প্রিমিয়ার প্রতে আনতে পারি যেমন মনে করেন এই ক্ষেত্রে আমি একটা টাইটেল অ্যানিমেশন করছি এখন এই টাইটেল অ্যানিমেশনের যে প্রজেক্টটা আছে সেটা আমি সেটা আমি সেভ করব তো আমি কন্ট্রোল এস দিলাম আসলে আমার সেভ করাই আছে আমি কন্ট্রোল শিফট এস দিয়ে দেখাচ্ছি যে টিউটোরিয়াল নামে সেভ করা আছে এবং যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতেছেন তাদের জন্য বলি ডিসক্রিপশান এটা লিঙ্ক পেয়ে যাবে এটা আমি আপলোড করে দেবো আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারেন খুলে খুলে যে কীভাবে আমি এই কাজটা করছি খুব ইজি কাজ আপনারা দেখলে বুঝতে পারেন প্রজেক্ট ফাইল যাই হোক সো এখন আমি এটাকে প্রিমিয়ার পোতে নিব কীভাবে আমরা প্রিমিয়ার পোতে চলে যাব প্রিমিয়ার পোতে গিয়ে আমার যে ইম্পোর্টার আছে সেখানে আমরা এটাকে ড্র্যাগ করে ড্রপ করব এই যে আমাদের টিউটোরিয়াল ফাইলটা এটা জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতেছি ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট করার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আমি কোন কম্পোজিশানটা ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি সো আমি অবশ্যই দেখায় দিব যে কম্প ওয়ান যেটা আছে ওটা আমি ইম্পোর্ট করবো আমি দেখায় দিই আপনাদেরকে যে কম্প ওয়ানের মধ্যে এটা আছে সো আমি কম্প ওয়ানটা ইম্পোর্ট করবো ওকে দিচ্ছি এসে পড়লো তো আমরা কম্প ওয়ানটাকে চাইলে এভাবে ওটার উপরে দিয়ে দিতে পারি অথবা এটার সাথে রিপ্লেসও করে দিত
হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন ওই যে লাল অংশটা গ্রিন হয়ে গেছে এখন কিন্তু রিয়েল টাইম প্রিভিউ আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রিমিয়ার প্রো এর পাওয়ারটা কিন্তু এখানে রিয়েল টাইম প্রিভিউ দেখা যায় এন্টার চার দিয়ে আফটার এফেক্টসে এই সমস্যা আছে এটা কিন্তু করা যায় একটু ঝামেলা আছে আর অনেক প্রসেসিং পাওয়ারও লাগে যাই হোক সো এটা একটা উপায় একই রকম আমরা যেভাবে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আফটার এফেক্টসের কম্পোজিশনকে প্রিমিয়ারে আনলাম প্রিমিয়ারের সিকুয়েন্সও কিন্তু চাইলে আফটার এফেক্টসের মধ্যে নেওয়া যায় তো চলুন দেখে নেই সেটা কীভাবে করে তো মনে করেন এটা আমার পুরো প্রজেক্ট রেডি হয়ে গেছে আমরা সামনে শুধু একটা ব্ল্যাক ভিডিও রাখলাম পাঁচ সেকেন্ডের এবার আমি এটাকে সেভ করে নিব সেভ হয়ে গেল এখন আমরা আফটার এফেক্টসে চলে যাব এখান থেকে একটা নতুন প্রজেক্ট খুলে নেই নিউ প্রজেক্ট এবং এটার মধ্যে আমরা প্রিমিয়ারটাকে এটা এটাতে ঢুকাবো কিন্তু তার আগে একটা মনে রাখার বিষয় আছে যে যেই প্রজেক্টটা আপনি প্রিমিয়ার থেকে ওখানে নেবেন সেই প্রজেক্টের মধ্যে কোথাও যেন আফটার এফেক্টসের কোনো কম্পোজিশন না থাকে তাহলে লুপ তৈরি হয়ে যাবে আর লুপ কখনো তৈরি করা যাবে না অর্থাৎ যে কোনো একদিকে যেতে পারবে হয় থেকে হয় আপনার আফটার এফেক্টস থেকে প্রিমিয়ারে যেতে পারবে অথবা প্রিমিয়ার থেকে আফটার এফেক্টসে যেতে পারবেন কিন্তু এমন করতে পারবেন না যে আফটার এফেক্টস থেকে প্রিমিয়ারে গিয়ে প্রিমিয়ার থেকে আবার আফটার এফেক্টস এই লুপটা ক্রিয়েট করা যাবে না কখনো না ইম্পসিবল এটা কখনো না ইম্পসিবল বলা উচিত না ভবিষ্যতে তো করা যেতে পারে বাট এখন আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত এটা করা যায় না তো যাই হোক পক পক না করি আমরা আফটার এফেক্টসে চলে যাই আবার এখানে তো নিয়েই আসে সো আমরা প্রজেক্টটা নিয়ে আসি সো এখানে আমরা প্রজেক্টটা দেখতে পারতেছি আনটাইটেল পিপি পিআরপি আর যে তো এটাকে আমরা ড্র্যাক করলাম আমাদের প্রজেক্ট প্যানেলে আফটার এফেক্সের সো ইম্পোর্টিং দেখাচ্ছে সো এখানেও আসলে প্রজেক্ট ইম্পোর্ট করার সময় আপনার কাছে জানতে চাইবে যে আপনি কোন সিকুয়েন্সটাকে ইম্পোর্ট করতে চান ওখানে যেতে চাইছিল কোন কম্পোজিশনটা এখানে জানতে চাইবে কোন সিকুয়েন্সটা সো আমাদের সিকুয়েন্সটা রাখা আছে যে থ্রি ডি ফোল্ডারের মধ্যে এটা সো আমরা এটাকে ওকে দিয়ে দিলাম তো চলে আসছি আমরা যদি ডাবল ক্লিক করি সরি ডাবল ক্লিক না এটাকে টাইম লাইনে নিয়ে আসি তাহলে দেখতে পারবো এই যে আমাদের পুরোপুরি যেভাবে আমরা এডিট করছিলাম সেভাবে আছে আমাদের শুধু প্রথম অংশটা কালো আছে সো আমরা চাইলে এখন এটার উপরে আমাদের টাইটেল নিমিশন এখানেই ডাইরেক্ট আফটার এফেক্টসে বসায় দিয়ে আফটার এফেক্টস থেকে রেন্ডার করে দিতে পারি আমি এখানে আসলে আর একটু কাহিনী করছি আমরা এখানে পুরো যা আগের প্রজেক্টটা ছিল আমাদের টিউটোরিয়াল নামে ওই পুরো প্রজেক্টটাকে ইম্পোর্ট করছি আফটার এফেক্টসে চাইলে এক প্রজেক্টের মধ্যে আর একটা পুরো প্রজেক্টকে ইম্পোর্ট করা যায় সো আমরা ওইটাই করলাম এখন টিউটোরিয়ালের মধ্যে গেলাম এই যে কম্পাউন্ড আছে কম্পাউন্ডটাকে আমরা নামাই দিলাম নিচে দ্যাটস ইট এখানে আমরা পাঁচ সেকেন্ডে চলে যাই বা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে যাই এখানেই শেষ হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে সো আমরা এটাকে ট্রিম করে দিলাম অল চেপে থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ দ্যাটস ইট সো আমার এখান থেকে আবার মেইন শরীরের কাজটা শুরু হয়ে গেল এখানে আমার মনে হয় শেষ হয়েছে এখানে শেষ সো আমার যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে যাব গিয়ে আমরা এন চাপবো তারপর এখানে রাইট ক্লিক ট্রিম কম টু ওয়ার্ক এরিয়া দ্যাটস ইট এবার আমরা চাইলে আফটার এফেক্টস অথবা এন কোডার দিয়ে সেটাকে রেন্ডার করে দেবো তো বন্ধুগান আশা করতেছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দেন কোথাও বুঝতে আসবে তাহলে কমেন্ট করুন আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আপনারা নিচে পেয়ে যাবেন সেখানে গিয়ে আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিতে পারলে লাইক দিয়ে নেবেন কারণ অনেক ভিডিও আমি এখানে আপলোড দিই না ইউটিউবে ইউটিউবে আপলোড দিলে আমার কপিরাইটের সমস্যা হতে পারে সেগুলো আমি সরাসরি ফেসবুকে দিয়ে দিই তো ওখানে লাইক দেওয়া থাকলে বা নোটিফিকেশন অন করা থাকলে সেখানে আপনারা ওই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন আর যদি আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে ভিডিও নিচে আপনারা একটা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন দেখবেন সেখানে ক্লিক করে এটাকে সাদা করে দেন অথবা আমার চ্যানেলে চলে যাবেন চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করে সেটাকে সাদা বানান তারপরে বেল আইকনে ক্লিক করেন সেন্ড মি অল নোটিফিকেশান দেন সেভ বাটনে ক্লিক করে দেন কারণ আমরা নিয়মিত এরকম ভালো ভালো টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে আসতেই থাকি আর নেক্সট টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ